Maybe I shouldn't call you Or leave a message at all So I try to be patient Good morning guys! Jadi aku udah selesai pakai skincare Sekarang langsung aja kita masuk ke makeupnya Dan pertama aku akan pakai primer Ini dari Klavu yang White Pearl Station Actress Backstage Cream Panjang banget namanya Ini yang ini ada SPF 30 PA++ Hasilnya bagus banget Dia tuh kayak bikin wajah kita kelihat kayak agak glass skin dan glowy gitu Tapi nggak berlebihan Ini aku akan tunjukin di tangan aku before dan after Kalian bisa lihat perbedaannya yang pakai dan enggak Dia itu bener-bener apa natural banget Gak kayak berlebihan gitu glownya Aku suka pakai ini kalau misalnya lagi pengen clean aku kayak terlihat lebih glowy Jadi yang bagian di sini udah pakai, di sini belum Dan dia ini nggak bikin kulit kita terlihat kayak greasy atau oily banget gitu oh, Dia nggak sih tapi malah kayak natural glow Sekarang untuk foundation, aku pakai dari yang klinik Beyond Perfecting Concealer and Foundation Ini shade yang nomor 63 Fresh Beige Nah dan ini tuh foundation yang fungsinya dua Bisa jadi concealer, bisa jadi foundation Tapi kalau sebagai concealer, menurut aku coveragenya itu light to medium aja sih Dia nggak terlalu full coverage gitu Terus aku akan blend pakai my favorite sponge Di rapatnya aja Kalau kalian suka sama foundation yang hasilnya kayak natural, kayak kulit kita Sebenernya ini cocok sih untuk kalian Soalnya yang klinik ini Dia kayak berikan hasil yang skin like gitu Jadi very natural Cuman kalau udah throughout the day, udah pakai seharian dia lumayan shiny gitu Kayak terlihat agak berminyak Itu kalau di kulit aku sih seperti itu ya Walaupun aku udah set pakai bedak tapi Kalau udah sore dia udah berminyak Soalnya ini bukan matte, ini lebih ke natural finish. Hari ini aku pakai dari yang Clio Kill Cover A Refit Concealer. Ini shade nomor 3. Jadi aku bakal conceal dark circle aku sekalian nge-highlight muka aku. Sekarang aku bakal nge-set semua muka aku pakai Ini bedak dari Kogendo yang ini satu-satunya bedak padat kesukaanku karena dia itu bener-bener ringan banget sih dia tuh hasilnya kayak loose powder gitu sih kayak bener-bener natural dan ringan dan tipis. Jadi aku bakal masuk di daerah hidung. Untuk alis aku pakai dari Maybelline Fashion Brow yang warnanya grey. Terus aku bakal kayak waxnya dulu Dan untuk makeup hari ini aku pengen alisku tuh agak tebel Terus agak kayak berbulu, agak bushy brow gitu Jadi aku akan gambar alis yang lebih tebel Jadi setelah bingkainya udah selesai aku bakal ambil warna yang di tengah Ini tuh kayak eyebrow powder Terus aku bakal isi bagian bolong-bolong Nah, jadi alisnya udah selesai. Sekarang aku akan uh, pakai eyebrow gel biar alisnya tuh kayak lebih set in place dan juga lebih kayak feathery. Ini aku pakai yang Benefit Ready Set Brow. Ini yang clear. Ini aku brush ke atas aja. Lalu ujungnya juga habis tuh baru sisir ke samping. Jadi kalian bisa lihat yang ini udah di set, ini belum. Ini kayak lebih hidup gitu alisnya. Karena hari ini aku pengen nge-swatch semua warna dari Jeremy Beauty Lip Coat terbaru Dan ini tuh semua nude, nude collection Jadi untuk bagian matanya aku kayak pengen something warm Gak pengen yang terlalu glittery, gak pengen yang terlalu berwarna Supaya kayak nyatu gitu loh sama warna lipsticknya Jadi untuk eyeshadow palette hari ini aku pakai dari yang Color Pop Ini yang Yes Please Palette Jadi dalamnya warnanya seperti ini Sekarang aku akan ambil warna ini dulu Lalu aku apply di mata aku Terus untuk warna kedua, aku pengen campurin warna yang agak marun ini Terus aku apply di bagian uh, outer corner Terus terakhir, aku ambil warna coklat paling tua Kayak gambar eyeliner di ujung mata aku Terakhir aku ambil warna yang agak soft beige ini untuk bersihin bagian mata aku. Lastly aku mau nambahin sedikit warna ini. 
Terus aku kayak dab di bagian depan tengah air Sekarang aku mau jepit bulu mata dulu Bulu mata hari ini aku pakai dari Artisan Pro Modelnya kayak tebel di tengah Terus ini yang klasik 1743 Terus aku sekarang mau ngetight highline pakai Clio Waterproof Eyeliner Dan menurut aku, kalau kalian pakai bulu mata atau mascara itu penting banget untuk tight line Supaya kayak bulu matanya tuh terlihat lebih menyatu, terus juga lebih tebel gitu Ini kalian bisa lihat kan ada bolongnya gitu Sekarang aku akan pakai mascara untuk uh, nyambungin yang palsu dengan yang asli Ini yang dari Heroin Make ini brand favorit aku juga untuk mascara karena ini brand brand bagus banget. So ini dia hasilnya dan aku bakal pakai yang di bagian sini. Sekarang aku ambil warna pertama tadi yang ini, terus aku pakai di bagian uh, lower lash line. Terus untuk inner eye corner aku ambil warna yang paling depan. Step terakhir adalah pakai maskara di bagian bulu mata bawah Sekarang aku ambil sedikit bedak lagi untuk kayak bersihin muka aku Dan aku suka dari bedak ini walaupun pakai banyak dia tuh kayak nggak dempul, nggak keki, nggak berat gitu Sekarang aku pengen kontur muka dan ini aku pakai dari brand Korea Ini yang Koringo Pink Square Dual Shading Jadi dia tuh kayak ada dua warna dan aku tuh lebih cocok sama shading yang brand Korea Soalnya warnanya lebih masuk ke kulit aku jadi nggak terlalu gelap, gak terlalu tua Untuk hidung aku akan pakai warna yang lebih muda ini Terus aku akan shade sedikit di ujung biar kelihatannya lebih pointy Terus untuk blush aku pakai favoritku ini 3CE Peach Crush, aku udah review ini di video aku yang sebelumnya, bagus banget. Kalau kalian belum nonton, kalian wajib nonton, kalian klik di sini aja. Karena hari ini aku pengen bikin freckles juga, jadi kayak blushnya aku taruh agak di tengah-tengah gitu, terus nyambung ke hidung aku. Blushnya udah segini aja, terus aku akan pakai highlighter ini yang Becca Champagne Pop by di ujung hidung. Terus aku juga apply di cheekbone Sama brow bone Nah untuk freckles aku pakai yang ini Yang Maybelline Fashion Brow tadi Terus aku ambil brush yang bentuknya seperti ini Yang kayak pointy tajam-tajam gitu Terus aku ambil warna yang di tengah Lalu aku randomly apply di bagian hidung blush sini Sebenarnya freckles itu terserah sih mau dimana Cuman menurut aku lebih lucu kalau freckles tuh kayak di hidung sini Terus di atas nih Aku kurang suka kalau freckles di pipi Aneh rasanya Sekarang aku akan lanjut ke lipstick Hari ini aku akan nge-review produk terbaru dari Dear Me Ini tuh Dear Me Beauty Perfect Matte Lip Coat Total mereka keluarin 6 warna baru Dan ini tuh kayak nude collection gitu Jadi semua warnanya itu nude Dan kemarin aku udah sempat swatch di tangan Aku excited banget sih Soalnya formula ini lebih bagus lagi daripada yang dulu oke okay. Packaging luarnya seperti ini sih Terus pas kita keluarin dia itu bagus banget packagingnya dia tuh warnanya kayak beige tapi makin ke bawah makin mudar terus kita bisa lihat warna yang di bawah itu untuk tube-nya sama aplikatornya tuh kayak masih sama dengan sebelumnya untuk shade Luna kita cobainnya di tangan ini shade Luna warnanya seperti ini ini tuh kayak nude tapi ada sedikit coral pink gitu bagus banget warnanya dan menurut aku formula lip coatnya Dear Me Beauty yang terbaru ini terus ini tuh kayak lebih tipis terus rasanya lebih ringan tapi ini tetap pigmented banget dan ini warnanya lebih netral sekarang kita cobain aja ke bibir I excited banget waduh ini soft banget terus juga wanginya enak oke okay, jadi ini bagian bawah <laughs> Oke, okay. wah, aku cuma mm, mm, gitu, dia udah merata gitu. Ini dia warna Dear Luna, tapi menurut aku yang Dear Luna ini 
kayak stiker di belakang lipsticknya itu warnanya agak beda ya sama actual lip colornya jadi uh, itu aja harus diperhatiin tapi aku suka sih sama warnanya karena ini wearable banget dan bakal cocok di banyak skin tone terus aku juga notice satu hal baru yaitu yang Dear Me Lip Code ini dia itu sekarang formulanya transfer proof jadi kayak dia nggak nempel kemana-mana terus dia juga kayak langsung set ke matte yang nyaman tapi overall aku suka banget sama formulanya dan warnanya dan packagingnya oh my god <laughs> nah yang dia Rachel ini warnanya sebenarnya lumayan mirip sama yang Luna cuma yang Luna tuh lebih ke pink sedangkan yang dia Rachel ini lebih ke brick brown orange terracotta gitu nah yang dia Rubina ini warnanya lebih ke brown bener-bener coklat yang agak sedikit oranye gitu sekarang aku bakal cobain di bibir ini warna Dirwina dan matching banget sama mata aku aku juga lumayan suka sih sama warna ini walaupun ini bukan warna yang bakal aku pakai sehari-hari tapi ini kayak warna yang unik gitu loh dan bagus untuk foto hasilnya tuh kayak lebih ke soft grunge what do you think? <laughs> Oke, okay, jadi yang Dear Fanny ini lebih tua lagi daripada yang Dear Wina. Ini bener-bener coklat gelap. Oke, okay, I'm in love with this shade Dear Fanny. Karena dia bener-bener kayak bikin kulit aku jadi lebih cerah dibandingkan Dear Wina. Kalian ngerasa gak sih? Kayak dia tuh dark brown. Tapi dia tuh kayak bagus banget warnanya. Dark brownnya tuh gak terlalu kayak ngeri, gak terlalu galak, masih wearable. Terus dia bikin kulit jadi lebih cerah. Nah, jadi ini Dear Felis. Dia tuh lumayan mirip sama Dear Luna yang pertama cuma yang Dear Felix ini lebih nude gitu yang tadi itu lebih pink, ini tuh kayak lebih soft nude jadi ini dia Dear Felix, ini kayak bener-bener the true nude color jadi gak ada terlalu orange, gak terlalu pink, gak terlalu brown, bener-bener kayak nude gitu dan menurutku ini cocok untuk kulit yang warnanya lebih gelap, kayak sama mateng ke yang lebih dark kalau misalnya kulit kalian lebih light and fair, kalau kalian gak makeup pakai warna ini pasti pucat banget tapi kalau kalian makeup, still oke okay. Still okay. Dear Daisy ini sedikit mirip sama Dear Fanny, cuman yang Daisy ada sedikit oranye-oranye. Nah jadi Dear Daisy hasilnya seperti ini. Pas awal apply dia agak terang warnanya, kayak soft brown. Tapi setelah dia set warnanya lebih bagus, kayak lebih benar-benar kayak deep gitu. Jadi kayak lebih matching sama my whole makeup look gitu. Jadi itu adalah keenam swatches dari Dear Me Beauty yang lip coat. Nude Collection, aku suka banget sama semua warnanya Dan untuk makeup look ini tuh bagus banget untuk foto Apalagi yang kayak retro-retro atau yang kayak lebih bertema Aku suka pakai kacamata juga Tapi aku pakainya nggak kayak gini Tapi aku kayak agak turunin Terus kita kayak foto Terus kita kayak gimana ya Kayak berpose-pose deh <laughs> So I hope you guys enjoy this makeup look dan this video Semoga video ini bermanfaat buat kalian Thank you so much for watching Jangan lupa berikan like and subscribe ke channel aku Uh, dan juga jangan lupa komen di bawah next video kalian pengen nonton video apa Oke, okay? thank you so much for watching See you next time, bye!